മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമസ്കാരം മലയാള മണ്ണിലെ മാതംഗരത്നങ്ങളെ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചങ്ങല കിലിക്കത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ആനക്കേരളത്തിൻ്റെ ഗജഭീമൻ അക്ഷരനഗരിയുടെ ഉയരക്കേമൻ ഏകവിശ്വ പ്രജാപതി പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ കേശവൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ചങ്ങല കിലിക്കത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇടവഴികളിലും നടവഴികളിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങല കിലുക്കം കേട്ട ഒന്ന് തലനീട്ടി എത്തി നോക്കാത്ത ഒരു മലയാളിയും കാണില്ല അതെ ആരുടെയും മനം മയക്കുന്ന കമ്പമാണ് മലയാളിക്കെന്നും ആനക്കമ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആനപ്രേമികൾക്ക് ആവേശമാകുവാൻ ഇത്തവണ ടീം ചങ്ങല കിലുക്കം നേരെ വച്ചു പിടിച്ചത് അങ്ങ് അക്ഷരനഗരിയിലേക്കാണ് കോട്ടയം എന്ന് കേട്ടാൽ ആർക്കും ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവരുന്ന രംഗങ്ങൾ അഭ്രപാളിയിൽ മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനുമൊക്കെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് അഭിനയിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അച്ചായൻ വേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചങ്ങല കിലക്കവും ഇന്ന് ചെന്നെത്തുന്നത് അങ്ങനെയൊരു അച്ചായൻ്റെ ആനപ്പന്തിയിലേക്കാണ് ആനക്കേരളത്തിലെ ഒരു പിടി ഗജരാജാക്കന്മാർ ഒന്നിച്ചു വാഴുന്ന പുതുപ്പള്ളി പാപ്പാലപ്പറമ്പ് പോത്തൻ വർഗീസ് അച്ചായൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്കാണ് ആനക്കമ്പം തലക്കു പിടിച്ച ആർക്കും ആവേശമായ സാക്ഷാൽ ഏക വിശ്വപ്രജാപതി ഗജഭീമൻ പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗജനിരയുടെ നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏതൊരു കഥയിലും നായകനാണല്ലോ പ്രാമുഖ്യം ആ പതിവ് ഞങ്ങളും തെറ്റിക്കുന്നില്ല നമുക്കിന്ന് പുതുപ്പള്ളി ഗജനിരയുടെ അമരക്കാരനായ സാക്ഷാൽ പുതുപ്പള്ളി കേശവനിൽ തുടങ്ങാം പുതുപ്പള്ളിയിലെ ആനവിശേഷങ്ങൾ ആനക്കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന താരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആർഭാടങ്ങളോ അലങ്കാരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ കടന്നു വന്ന അഴകേഴുന്ന ആനച്ചേകവനാണ് പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ ആർക്കും അനിഷേധ്യമായ അഭിനിവേശത്തിൻ്റെ പര്യായമായി മാറിയ അക്ഷരനഗരിയുടെ വേറിട്ടൊരു ആനച്ചന്തമാണവൻ മത്സരപൂരങ്ങളുടെ തിലകക്കുറിയും ഉത്സവ പെരുമകളുടെ പടനായകനുമാവാൻ മറുനാടൻ കാട് ജന്മം കൊടുത്ത് ഒരു നിയോഗം പോലെ പാപ്പാലപ്പറമ്പ് പോത്തൻ വർഗീസ് സച്ചായൻ്റെ കൈപിടിച്ച് മലയാള മണ്ണിലേക്കെത്തിയ ആൺ പിറപ്പാണ് ആനക്കേരളത്തിലെ തടിയന്മാരിൽ തടിയനായ ഈ ഗജഭീമൻ ഇപ്പം പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ അച്ചായൻ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്ത് പാപ്പാല കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ നംസായി എന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നംസായി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അതിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ ആനകളും ഒരുപോലെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളും അതിന് വേണ്ട പോഷകാര്യങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേശവൻ തന്നെ പ്രത്യേകതയൊന്നും കാണിക്കാറില്ല പിന്നെ അതിനെ നോക്കുന്ന ആനക്കാർ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട പരിചരണമൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യും 
ആനയെ കഴുകുക തീറ്റ വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം അവരെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേശവനെ കയറുന്ന ആള് ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയി ആൾ ഈ വീട്ടിൽ ആന കയറാൻ വന്നിട്ട് കേശവനെ തന്നെ കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് വർഷമായി കാണാം എട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി കാണാം കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല ഇവൻ മസിലും പെരുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പൊന്ന് കണ്ടാൽ ആരും ഓർത്തുപോകും അമ്പോ ഇവൻ ആളൊരു ഗജപോക്കിരി തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി കേട്ടോ ഇവൻ നല്ല ഇളം പട്ടയൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ല ഞാലിപ്പൂവൻ പഴവും ഇളം വെള്ളരിക്കയുമൊക്കെ നല്ല രുചിയോടെ ആസ്വദിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണപ്രിയനായി സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി സമാധാനമായി കഴിയുന്ന ഒരു പാവത്താനാണ് പോക്രിത്തരമൊന്നും നമുക്ക് വശമില്ല എന്ന ഭാവമാണെങ്കിൽ തലപ്പൊക്കം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തന്നെ ഒന്ന് വന്ന് തോളിൽ തട്ടി പോർവിളി മുഴക്കിയ ഇവൻ അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഗജഭീമനാകും തല അങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ നിൽപ്പാണ് ആ നിൽപ്പിൽ ഇവന് മുന്നിലാവട്ടെ തോറ്റു തുന്നം പാടിയിട്ടുണ്ട് പല വമ്പന്മാരും തൻ്റെ പെരുമ വാനോളം പുകഴ്ത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പൂരപ്പറമ്പുകളിലേക്ക് ഇവൻ്റെ ആ കടന്നു വരവെന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് തൂണുപോലെ ഉറച്ച നടയമരങ്ങളും ഗണപതി ചന്തമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന കരിവീര കുംഭയും നീളൻ കൊമ്പുകളും നിരയൊത്ത നഖങ്ങളും നാരായണ പക്ഷിയുടെ നിറമൊത്ത കണ്ണുകളും നീളമുള്ള തുമ്പിക്കൈയും നല്ല മതഗിരിയും നന്നേ പരന്ന വായു കുംഭവും നിലവ് നിന്നാൽ നീലാകാശം തൊടാൻ പോന്ന ഉയർന്ന തലക്കുന്നിയും ഒത്ത ഇടനീളവും വീശിയടിച്ചാൽ വിഷും മയക്കും നാദം മുഴക്കുന്ന വലിയ ചെവികളും തുടങ്ങി ഉടൽ അടിമുടി വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വീറും വാശിയുമുള്ള കൊമ്പനായി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാനാണ് കേശവന് ഇഷ്ടമത്രേ കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ പോകുന്ന ആരും കൊതിക്കുന്ന കരിയഴകനായ കേശവന് ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഏനാച്ചിറ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് കാലാകാലം അവരുടെ ദേശനാഥൻ്റെ തിടമ്പേറ്റിയ പുണ്യം കൊണ്ട് അവന് ചാർത്തപ്പെട്ടു നൽകിയ പട്ടമാണ് ഗജരാജ ഭീമൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആന കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വിശേഷണം ഇവന് മാത്രമല്ലേ ചേരൂ ഇതിഹാസകഥയിലെ ഭീമസേനനു ചേരുന്ന ശരീരവും ഭാവവും ആന കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രജാപതിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധുവും അർജുനനും ഗണേശനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന പുതുപ്പള്ളി ആനത്തറവാട്ടിലെ ജ്യേഷ്ഠ പ്രമാണിയാണിവൻ പാലകാപ്യ സർവഭൗമനായ ഈ വിശ്വവീരനായകൻ അതെ ഇവനല്ലാതെ ആർക്കു ചേരും ആ നാമം ഗജഭീമൻ ഒരു കാലത്ത് വാഴ്ത്തിപ്പാടാൻ മടിച്ച നാവുകളിൽ ഇന്ന് വായിത്താരിയാകുവാനുള്ള അസുലഭ നിയോഗം നേടിയ കേശവന് ഇഹലോകത്തെ കുലപതിയായി 
കേരളക്കരയിലെ ഗജസേനയിലെ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത അമരക്കാരനായി മാറാൻ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന സമയം മതിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് താൻ കൂട്ടുനിന്നവരെയെല്ലാം ഇന്ന് തനിക്ക് കൂട്ടുനിർത്തി കേശവൻ കാണിക്കുന്ന ആ ഹീറോയിസം ഉണ്ടല്ലോ അതാർക്കും മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോത്സാഹന കഥയാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ കഥയുടെ പിന്നാമ്പുറം തേടിപ്പോയ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഒരു കൂട്ടാനയിൽ നിന്ന് ഒത്ത ഒരു ഒന്നൊന്നര തിടമ്പാനയാക്കി മാറ്റി കേശവനെ കൈപിടിച്ച് നയിക്കുന്ന ഇവൻ്റെ ഒന്നാം ചട്ടക്കാരനായ കുന്നന്താനം മനോജ് മനോജിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് കേശവൻ ചൂടുന്ന വിജയകിരീടങ്ങളുടെ മൂലകാരണം കാലാകാലം തുടരുന്ന ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനൊപ്പം അനീഷ് എന്ന രണ്ടാമനും ചേരുന്നതോടെ കേശവൻ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടി വളരെ വേഗം കൈയടക്കി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയാണ് തലപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരു കൊടുമുടിയായി കേശവനെ ഉയർത്തിയെടുത്തതെന്ന് ഇവനെ അറിയുന്ന ഇവൻ്റെ ആരാധകരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയും മനോട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മനോട്ടൻ ആനപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷത്ത് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആരുടെ ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നാണ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ആനപ്പണി പഠിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ പേരൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ആള് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ അങ്ങനെ രണ്ടു പേരുടെ കൂടെ നിന്നാണ് ആനപ്പണി ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ചട്ടം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചേട്ടൻ ഏതൊക്കെ ആനകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ചുമതലക്കാരനായിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ളത് ചുമല ഏറ്റേക്കുന്നത് ഒന്ന് പുതുപ്പള്ളി തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ആനയും ചുമതല കയറിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നേരത്തെ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാണിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനയായിരുന്നു അത് ആറ് കൊല്ലത്തോളം അതിനെ കൊണ്ടു നടന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് കേശവൻ കേശവനെ കേശവനെ അഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായി കേശവൻ്റെ കൂടെ കേശവനെ അഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ആന കേരളത്തിൽ ഒരു പാപ്പന ആനയുടെ കൂടെ ഇത്ര വർഷം ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പത്ത് വർഷം അടുപ്പിച്ചൊരു ഒമ്പത് വർഷം പത്ത് വർഷം അപ്പോൾ ആ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ കേശവൻ ഒരു കൂട്ടാന മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പറ്റാനായിരുന്നു അതിപ്പം അത് മാറി ഇപ്പം കേശവൻ കേരളത്തിലെ ഒരു തിടമ്പാന എന്ന നിലയിലേക്ക് ആ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വലിയ പങ്ക് മനോജേട്ടൻ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൈത്രയാത്ര ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കൂടിയാണ് കേശവനാനെ അഴിക്കുന്നത് അഴിക്കുന്നത് അഴിച്ചിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി ഓട്ടോ ചാട്ടമൊക്കെ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആനയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ആനയുടെ അളവ് വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേന് എല്ലാ ആനപ്രേമികളെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാലാം സ്ഥാനക്കാരനാകാൻ സാധിച്ചു സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആനയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബഹുമതികളാണ് ഈ തടമ്പാനയിലോട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം മനോജേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കണക്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കേശവൻ ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രായം കാണും എൻ്റെ കണക്കൂട്ടിലൊരു മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടില്ല ആനയ്ക്ക് പ്രായം ഇല്ല ഇല്ല അതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനയ്ക്കൊരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആനയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആന അവരെ നീര് കഴിയും തോറും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ആന ഹൈറ്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം മനോട്ടൻ കേശവൻ ചട്ടമായിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായി ആ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കേശവനിൽ നിന്ന് മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവം മനോട്ടൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു അനുഭവമായിട്ട് പറയാനില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഈ ആനയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വളർച്ചയിലാണ് വളർച്ചയിലാണ് അങ്ങനൊരു അനുഭവം മനോട്ടൻ്റെ ഒരു പിണക്കം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്താ വരെയും ഒരു പിണക്കമായിട്ട് ആനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേശവൻ്റെ മതപ്പാട് സമയം ഏത് സമയം ഏത് എത്ര ഏത് മാസത്തിലായിട്ട് വരും അത് ചിങ്ങ മാസത്തിലാണ് ആനയ്ക്ക് ഒലിവ് ചിങ്ങ ഒരു പകുതി ആകുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് ആനയെ കെട്ടണം കെട്ടിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആനയ്ക്ക് ഒലിക്കും ഒലിക്കും ശരി പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മതപ്പാടിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പം ചില ആനകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചട്ടക്കാരെ അടുപ്പിക്കില്ല എന്നാൽ വീട്ടുകാരെ അടുപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറമേക്കാരെ അടുപ്പിക്കും അവർക്ക് വെള്
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം വെള്ളം കൊടുക്കുകയും തീറ്റയിട്ട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ല ചട്ടക്കാർക്ക് പോലും അതിനോട് എടുത്ത് ഇടപഴകാൻ ഇടപഴകാൻ പറ്റത്തില്ല അനിഷേടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചേട്ടൻ എത്ര കാലം ആനപ്പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കേസവനിൽ ചട്ടമായിട്ട് എത്ര കാലമായി കേസവനിൽ ഒരു ഒമ്പത് വർഷമായി ഒമ്പത് വർഷമായി എങ്ങനെയാണ് കേസവനി ഇപ്പം ഒന്നാമല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കാറില്ലും ആ അപ്പം ഈ കേസവൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതലുള്ള ദിനചര്യകൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതൊക്കെ ചേട്ടന് അറിയായിരിക്കില്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് രാവിലെ അവലുണ്ട് ആ പിന്നെ മരുന്നുള്ള ലേഹ്യവും അതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം <laughs> 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 ആനക്കമ്പം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജനത ആവേശത്തോടെ ഇവനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയപ്പോൾ ആന കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു പട്ടാഭിഷേകം പോലെ ഇത്തിത്താനത്തിന്റെ ചെമ്മണ്ണ് കേശവന് ചാർത്തി നൽകിയ പട്ടമാണ് വരാംഗ വിശ്വപ്രജാപതി രൂപം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും ആ പദവിന്യാസം ചേരുമ്പടി ചേരുന്ന കേശവൻ ആ പട്ടം തൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞ അതേ മണ്ണിൽ നടയമരങ്ങൾ ഊന്നി ഉറപ്പിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഗജമേളയിൽ താരങ്ങളിൽ താരമായി ഇതിഹാസ സ്വരൂപിണിയായ ഇളങ്കാവിലമ്മയുടെ പൊൻതിടം വീറ്റിയതും ആർപ്പ് വിളികളോടെ ആനക്കേരളം അത് ഏറ്റെടുത്തതും എല്ലാം ഇതിഹാസ തുല്യമായ കേശവ ചരിതത്തിലെ ചില ഏടുകളായി നമുക്ക് വായിക്കാം കേശവൻ്റെ വീരസ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും കാണുവാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ നാളെയുടെ ആനക്കഥകളിൽ പറഞ്ഞു പാടേണ്ട കേശവ ചരിതങ്ങൾക്കായി നമുക്കും കാത്തിരിക്കാം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന ഗജരാജവർണ്ണനകളിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ചങ്ങലകിലുക്കത്തിൻ്റെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വരവിനായി മറ്റൊരു മാതംഗ സൃഷ്ടൻ്റെ സവിശേഷതകളുമായി ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം